కొంప తీసి ఏపీలోనూ నాగా ఫార్ములా అమలు చేయరు కదా బీజేపీ రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తుంటుంది ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో అయితే మరీ వింత వింతగా కూడా ఉంటున్నాయి ఇప్పుడు ఏపీలో బీజేపీ టీడీపీ బంధాన్ని తాజా పరిణామాల్ని వాటి ఆలోచనలు బట్టి చూస్తే బీజేపీ ఏపీలోనూ నాగా ఫార్ములా ఏమైనా ఆలోచిస్తుందా అని నవ్వు పుట్టించేలా అసలు ఏంటి నాగా ఫార్ములా ఇప్పుడు నాగాల్యాండ్లో ఎన్నికలు ఉన్నాయి తెలుసు కదా నామినేషన్ల ప్రక్రియ నడుస్తున్న ఈ దశలో బీజేపీ పదిహేనేళ్లుగా దోస్తీ చేస్తున్న నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంట్ను దూరం పెట్టేసింది కటీఫ్ చెప్పింది ఎందుకయ్యా అంటే సీటు షేరింగ్ కుదరలేదట ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్నది ఆ నాగా పీపుల్స్ ఫ్రంటే బీజేపీ కూడా భాగస్వామి దానికి కటీఫ్ చెప్పాక వెంటనే నేషనల్ డెమోక్రటిక్ ప్రోగ్రెసివ్ పార్టీతో జత కలిసింది రాత్రికి రాత్రి సీటు షేరింగ్ కుదిరిపోయింది నలభై సీట్లలో కొత్త దోస్తు పోటీ చేయాలి ఇరవై సీట్లలో బీజేపీ పోటీ చేస్తుంది ఆ లిస్టు కూడా బీజేపీ విడుదల చేసింది సో ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది అయితే కొత్త కొత్త పొత్తులు స్నేహాన్ని ప్రకటిస్తున్న ఈ ఫోటో చూసారుగా బీజేపీ ఏమంటుందో తెలుసా తాజాగా ఈ కొత్త స్నేహితుడు దొరికినంత మాత్రాన పాత స్నేహాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టినట్లు కాదని అంటుంది ఆ దోస్తి ఇక మూసిన అధ్యాయం కాదంటుంది అంటే ఒకవేళ ఈ పొత్తు తిరగబడితే పాత దోస్తి గెలిస్తే మళ్ళీ వెళ్ళి ఆలింగనం చేసి అతుక్కుపోతారన్నమాట ఒకవైపు కొత్త పొత్తులో బరిలో దిగుతూనే మరోవైపు పాత దోస్తుకు ద్వారాలు తెరిచే ఉంచడం ఇది నాగా ఫార్ములా నిజానికి రెండు వేల మూడు నుంచి స్నేహం చేస్తున్నా కలిసి పోటీ చేయలేదు విడివిడిగానే చేశాం అన్నీ ఎన్నికల అనంతర సర్దుబాట్లే అందుకే ఎన్పీఎఫ్తో సంబంధాలను పూర్తిగా తెంచుకున్నట్లు కాదు అని బీజేపీ నాగాల్యాండ్ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జ్ కేంద్ర మంత్రి కిరణ్ రిజిజు అంటున్నారు ఇదెక్కడి నాగా ఫార్ములా బాబోయ్ అనిపిస్తుందా అదంతే మరి ఇక్కడ ఏపీలో ఒకవైపు సోము వీర్రాజు టీడీపీ నాయకత్వం తీరుపై చంద్రబాబు అవినీతిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తూ ఉంటారు మరోవైపు రాజ్నాథ్ సింగ్ ఫోన్లు చేసి బాబుగారు మనం మనం మాట్లాడుకుందాం తొందరపడకండి అని చలబరుస్తూ ఉంటారు ఒకవైపు టీడీపీ ఎంపీలంతా మోదీ బడ్జెట్పై కత్తులు కారాలు నూరుతుంటారు ఛట్ ఇక తెంపేసుకుందాం ఇంకా బీజేపీతో దోస్తి ఏంటి అని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేస్తుంటారు వద్దు వద్దు నిరసన చెబుదాం ప్రజల ఆక్రోశాన్ని వినిపిద్దాం చాలు అంటూ చంద్రబాబు చల్లబరుస్తూ ఉంటాడు నువ్వు సొంతంగా పోటీ చేయి చంద్రబాబు మస్తు సీట్లు వస్తాయని ఆంధ్రజ్యోతి రాధాకృష్ణ అప్పటికప్పుడు అర్జెంటుగా ఫ్లాష్ సర్వేలు చేసి చంద్రబాబు చెవుల్లో ఓదర పెడుతుంటాడు అయిపోయింది ఇక విడాకులే అంటూ పుంఖాను పుంఖాలుగా కథనాలు అచ్చేస్తుంటారు కానీ నిజంగా బీజేపీ టీడీపీ పరిస్థితి ఏంటి ఎంతగా వైసీపీకి దగ్గరవుతున్నా సరే బీజేపీతో జగన్ ఎన్నికల ముందు పొత్తుకు సిద్ధపడడు అవసరమైతే ఎన్నికల అనంతరం బీజేపీకి మద్దతు ఇస్తాడేమో మరి టీడీపీ వైసీపీల్లో ఏదో ఓ పొత్తు లేకుండా ఒంటరిగా బరిలో దిగే సీన్ బీజేపీకి లేదాయే సో టీడీపీతో సంబంధాల్ని అలా అలా కాపాడుకుంటూ వస్తోంది ఏమో వచ్చే ఎన్నికల్లో కలిసి పోటీ చేయాల్సి రావచ్చు మరి టీడీపీ స్థితి కూడా అదే ఇప్పటికిప్పుడు అర్జెంటుగా ఓ మూడో ఫ్రంట్ దుకాణం తెరిచి బీజేపీకి విడాకలిచ్చి బరిలోకి దిగితే రేపొద్దున్న బీజేపీ మళ్లీ కేంద్రంలో అధికారులకు వస్తే ఎలా ఏ శశికాల పైన చూపించినట్టు మోదీ కోపం చూపిస్తే ఎలా అది చంద్రబాబు సందిగ్ధం సో పై పైన ఏదేదో చెప్పినా సరే బీజేపీతో హడావిడిగా బంధాలను తెంచుకునే స్థితి తనకు లేదు సో చంద్రబాబుతో కాపురం చేస్తూనే జగన్ వైపు అలా కన్ను కొడుతూ ఉంటుంది బీజేపీ అదే దాన్నే నాగా ఫార్ములా అని కానీ నాగబంధం అని కానీ అంటారు